డయాబెటీస్ అనేది ఒక జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన ఒక సమస్య అనమాట అంటే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ మన శరీరంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల్లో కొంతమందికి తొందరగా వస్తుంది కొంతమందికి తీవ్రంగా వస్తుంది ఆ మార్పుల్లో మనం తీసినటువంటి ఆహారాన్ని పూర్తిగా మనం జీర్ణం చేసుకుని రక్తంలోని అవయవాల్లోని కణాల్లోకి ఆ దాని యొక్క గ్లూకోజ్ రూపంలో కానీ అమైనో యాసిడ్ రూపంలో కానీ కొవ్వు పదార్థాల లోపం అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ రూపంలో కానీ ఆ కణాల్లోకి వెళ్ళి అది అక్కడ శక్తిని సమకూర్చాలన్నమాట ఈ జీర్ణక్రియ వాటిలో ఎన్నో రకాల సమస్యలు రావచ్చు అది వయసుతో పాటు రావచ్చు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వేరే సమస్యలను కూడా రావచ్చు అనమాట ఏ రకంగా డయాబెటీస్ వచ్చినా కూడా అంటే ఈ జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన వ్యవస్థ పాడైనట్లయితే అది మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి సాధారణం చేసుకుందామని అందరికీ ఒక ఆశ ఉంటుంది అది అంత సులభం కాదు ఇది కూడా వయసుతో పాటు వచ్చేటువంటి లక్షణం అనమాట అంటే మన జుట్టు తెల్లగా అయిపోవటం లేదా పళ్ళు రాలిపోవటం పళ్ళు వీక్ అయ్యి రాలిపోవటం తర్వాత చర్మం మడతలు పట్టడం ఎలాగో అలాగే రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరగడానికి డయాబెటీస్ రావడం కూడా ఒక వయసుతో పాటు వచ్చేటువంటి ఒక లక్షణం అనమాట అదేమి ఒక టైఫాయిడ్ మలేరియా లాగా ఒక క్రిమి బ్యాక్టీరియా క్రిములు వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి కాదు వైరస్ వలన బ్యాక్టీరియా వలన వచ్చే వ్యాధి కాదు జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన ఒక వ్యవస్థ లోపం అనమాట ఇలా ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇక అది మళ్ళీ తిరిగి నార్మల్ అయిపోతుంది అంటే మళ్ళీ మన జుట్టు నల్లబడింది తెల్లబడింది నల్లబడిపోతుందని లేదా చర్మ మడతలు పోతాయని ఎలాగైతే మనం అనుకోము అలాగే డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళు పూర్తిగా నయమైపోతుంది అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అంటే ఈ రోజుల్లో ఎన్నో రకాల ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయంటే ఆపరేషన్లు చేసి డయాబెటీస్ని తగ్గించడానికి మందులు ఇచ్చి డయాబెటీస్ని తగ్గించడానికి రకరకాల పద్ధతుల్లో డయాబెటీస్ని తగ్గించడానికి వాళ్ళ ఎన్నో రకాల ప్రయోగాలు దాదాపు యాభై సంవత్సరాలుగా అంటే ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిని బయట నుంచి లోపలికి పెట్టడానికి ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిలో ఉన్నటువంటి ఈ బీటా కణాలు అంటాం అనమాట అవి ఇన్సులిన్ తయారు చేస్తాయి వాటిని ప్రత్యేకంగా వాటిని పెట్టడానికి ఇలా ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఖరీదైనవి వాటిలో పూర్తిగా నూరు శాతం ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పగలిగింది లేదు యాభై శాతం ఫలితాలు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ అలా అలాంటి ప్రయోగాలు చేసి డయాబెటీస్ని నయం చేసుకోవటం అనేది సాధ్యమే పని కాదు ఇప్పటి రోజుల్లో కాకపోతే రకరకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు కొంతమంది అందుబాటులో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఆపరేషన్లు అనమాట ఎన్నో రకాల ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు ఇవి కాకుండా ఇవాళ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ని తగ్గిస్తామని చెప్పి దాదాపు యాభై సంవత్సరాలుగా మనకి ఎన్నో రకాల మందులు ఎన్నో రకాల ఔషధాలు ఎన్నో రకాల రసాయనాలు దాని గురించిన వ్యాపార ప్రకటనలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవే కాకుండా ఇక కొన్ని రకాల హోమియోపతిలు కొన్ని రకాల హోమియోపతిలని తర్వాత ఇలా ఎన్నో రకాల ప్ర మా పద్ధతుల్లో డయాబెటీస్ని నయం చేస్తామని చెప్పి వ్యాపార ప్రకటనలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మందు వేసుకున్నట్లు ఇప్పుడు మనకి మొక్కల్లో అంటే ప్లాంట్కి సంబంధించిన మందులు అంటే మన వృక్ష జాతికి సంబంధించిన అది పళ్ళు అవ్వచ్చు కాయలు అవ్వచ్చు బెరడు అవ్వచ్చు వేరు అవ్వచ్చు చెట్టు అవ్వచ్చు ఆకులు అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా ఒక చెట్టుకు సంబంధించిన వాటిలోంచి తయారయ్యేటువంటి మందుల గురించి మనకు కూలంకుషంగా తెలుసు అనమాట దాదాపు ఒక డెబ్భై ఎనభై సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో జరగని పరిశోధన అంటే ఏం లేదు భారతదేశంలోనే కదా ఆ ఆ చెట్టు ఆ ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలో ఉన్నా కూడా అంటే దక్షిణ దక్షిణ అమెరికా దేశంలో ఉన్న లేదా స్కాండేవియన్ దేశాల్లో ఉన్న ఎక్కడైనా ఒక చెట్టు ఉన్నట్లయితే ఆ చెట్టు వలన ఆ చెట్టు యొక్క భాగాల వల్ల డయాబెటీస్ని తగ్గించగలం అని చెప్పి ఎక్కడైనా ఒక మాట ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే దాని గురించిన పరిశోధనలు చేయడానికి భారతదేశంలో దాదాపు మన స్వతంత్రం రాకముందు నుంచి కూడా మన భారతదేశంలో దానికి సంబంధించిన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి లక్నోలో ఉన్న సిడిఆర్ఏ అంటుంది డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ మైసూర్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది సిఎఫ్టీఆర్ఏ అంటాం అనమాట ఇలాంటి రకరకాల ఇన్ మన మన హైదరాబాద్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ఉంది సిసిఎంబీ ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా యాభై అరవై ప్రస్వతంత్రం వచ్చిన రావడానికి ముందు నుంచి కూడా దీని గురించి విరివిగా పరిశోధన చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రపంచంలో మనకి తెలియకుండా ఏ దేశంలోనూ ఏదో ఒక మారుమూల ఫలానా చెట్టు వలన లేదా ఫలానా రాయి వలన శిలాజిత్ అంటాం కదా ఫలానా రాయి వలన లేదా ఫలానా రసాయనం వలన ఆలమ్ పటిక వలన డయాబెటీస్ తగ్గుతుందని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతోమంది చెప్పుకుంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు డయాబెటీస్కి ఏ రకంగా కూడా అంటే ఇప్పుడు కాకరకాయ అవ్వచ్చు లేదా మెంతులు అవ్వచ్చు దేని రూపంలో కూడా నయం చేసేటువంటి అవకాశం లేదు 
వీటి గురించి నేను పరిశోధన డెబ్బై సంవత్సరాలుగా మన భారతదేశంలోనే జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మన ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్లో కూడా దానికి ప్రత్యేకమైన విభాగం పెట్టుకున్నారు ఇండిజినస్ మెడిసిన్కి ప్రత్యేకమైన విభాగం పెట్టుకుని డయాబెటీస్కి తగ్గించడానికి కానీ డయాబెటీస్ నివారించడానికి కానీ డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేయడానికి కానీ ఏదైనా మార్గం ఉందా అని చెప్పి వాళ్ళ అందు ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వృక్షానికి ప్రతి మొక్కకు సంబంధించిన పరిశోధన జరిగింది దాని గురించిన అన్ని వ్యాసాలు కూడా ప్రకటించారు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎవరైనా అవి వాళ్ళ ఇంటర్నెట్లో కూడా చూసుకోవచ్చు అన్ని రకాల విను కాబట్టి పూర్తిగా నయం చేయడానికి అవకాశం లేదు డయాబెటీస్ వచ్చిన కొత్తలో మెట్ఫామిన్ అనేటువంటి మందు మనం అయితే వేసుకోవాలో దాంతోపాటుగా మెంతులు కానీ కాకరకాయలు కానీ లేదా ఇలాంటి రకరకాల పదార్థాలు వాడుకోవచ్చు వాటిల్లో కొన్ని హానికరమైనవి ఉంటాయి హానికరమైన ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్సెనిక్ అని ఆలం పట్టి కానీ ఇతర మెర్క్యురీ భస్మం అనమాట అంటే మన పాదరసం భస్మం అని లేదా బంగారం భస్మం వెండి భస్మం తర్వాత ఇలాంటి పదార్థాలు వాడినట్లయితే మాత్రం డయాబెటీస్ని తాత్కాలికంగా తగ్గినట్టు చూపించవచ్చు నయమైనట్టు చూపించు ఎలాగంటే ఈ భస్మాలు అన్ని మినరల్స్ ముఖ్యంగా మెటల్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవి ఈ పొడులు వేసుకోవడం వలన అవి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి మూత్రపిండంలో కానీ కాలేయంలో కానీ పెరిగిపోతాయి అనమాట అవి బయటికి రావు బయటికి రాకుండా అక్కడ పెరిగిపోయి కాలేయాన్ని కానీ మూత్రపిండాన్ని కానీ పాడు చేస్తాయి అనమాట అంటే సబ్ క్లినికల్ హెపటైటిస్ మూత్ర కాలేయాన్ని పాడు చేస్తే సబ్ క్లినికల్ హెపటైటిస్ అంటాం లేకపోతే మూత్రపిండాన్ని పాడు చేస్తే సబ్ క్లినికల్ నెఫ్రైటిస్ అంటాం దీంట్లో మొట్ట ఈ ఈ వ్యాధి రావడం వలన మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గిపోతుంది ఎలాగంటే ఈ మూత్రపిండాలు తర్వాత ఈ కాలేయం గ్లూకోజ్ తయారు చేయడంలో దోహదపడతాయి తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట వాటిలో ఏమాత్రం చిన్న సమస్య వచ్చినా రక్తంలో గ్లూకోజ్ తయారవ్వదు కాబట్టి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ చికిత్స రూపంలో ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన మినరల్స్ భస్మాలు వాడినట్లయితే వాళ్ళకి సబ్ క్లినికల్ హెపటైటిస్ సబ్ క్లినికల్ నెఫ్రైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధులు వచ్చి డయాబెటీస్ పూర్తిగా నయం అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ రూపంలో డయాబెటీస్ కనిపిస్తుంది కానీ లోపల డయాబెటీస్కి సంబంధించిన సమస్యలు అన్నీ కూడా అంటే డయాబెటీస్తో పాటు వచ్చేటువంటి గుండె సమస్యలు మూత్రపిండాల సమస్యలు కాళ్ళ సమస్యలు కంటి సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది రక్తంలో గ్లూకోజ్ మాత్రం కనిపిస్తుంది కాబట్టి అది ఏదో మనకి తాత్కాలికంగా ఒక కృత్రిమంగా డయాబెటీస్ నయం అయినట్టు కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ దీన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఇలాగ డయాబెటీస్ నయం చేస్తామని చెప్పేసి ఎన్నో రకాల వ్యాపార ప్రకటనలు చేసి కొన్ని ప్రమాదకరమైన మందుల్ని ప్రమాదకరమైన పదార్థాలని వాడటం కూడా జరిగింది దానివల్ల అలాంటివి అలాంటివి విని అలాంటివి చేసి ఈ నష్టాన్ని చేసుకో నష్టాన్ని కలిగించుకోకూడదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం చాలామంది ఈ కామెర్ల వ్యాధితో అనమాట చాలామంది కామెర్ల వ్యాధితో వచ్చిన వాళ్ళలో మేము గ్రహించింది ఏంటంటే ఇది డయాబెటీస్ తగ్గించడానికో లేదా గుండె జబ్బులు తగ్గించడానికో లేదా వేరే ఏదో సమస్య తగ్గించడానికి కొన్ని రకాల కషాయాలు కొన్ని రకాల పదార్థాలు వాడి ఈ మూత్ర ఈ కాలేయాన్ని పాడు చేసుకుని ఈ జాండీస్ రూపంలో ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అంటే ప్రాణాంతకమైన పరిస్థితి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా చూసాం కాబట్టి డయాబెటీస్ నయం అవడానికి ఇవాళ వ్యాపార ప్రకటనల రూపంలో పలానా మొక్కను కానీ ఆ ఆకని కానీ ఈ చెట్టును కానీ ఇవాళ ఏదైనా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయితే దాన్ని వాడకూడదని మేము అందరికీ సలహా ఇస్తూ ఉంటాం డయాబెటీస్ తగ్గించుకోవడానికి అంటూ అంటే తగ్గించుకోవడం అంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గించుకోవడానికి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ మందులతో పాటు ఏదైనా ఒక ఆయుర్వేదం అంటే ఆయుర్వేదం అంటే సర్టిఫైడ్ ఆయుర్వేదం అంటే మన మెడికల్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీ ఆయుర్వేదం వాళ్ళు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ యునానీ వాళ్ళు ఉన్నారు గవర్నమెంట్లో నేచురోపతి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మెడికల్ కాలేజెస్ అనమాట వాళ్ళంతా వైద్య కళాశాలలో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల యునానీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల సిద్ధాకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇలాగా ఈ సిద్ధ కానీ యోగా కానీ నేచురోపతి ప్రకృతి వైద్యం కానీ హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేదం కానీ ఏదైనా కూడా ఆ శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో దాని గురించి నిరూపణలు చేసి కొంతలో కొంత డయాబెటీస్ని తగ్గించడానికి అంతేకాని డయాబెటీస్ నయం చేయడానికి అంటూ ఏ వైద్య పద్ధతుల్లోనూ ఇవాళ శాస్త్రీయమైనటువంటి ఏ వైద్య పద్ధతుల్లో కూడా డయాబెటీస్ నయం చేయడానికి అంటూ చికిత్స అంటూ ఏం లేదు ఏదో తగ్గించడానికి రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గించడానికి వాడేటువంటి ఏదైనా కూడా అది హోమియోపతి అవ్వచ్చు ఆయుర్వేదం అవ్వచ్చు నేచురోపతి అవ్వచ్చు యోగా అవ్వచ్చు సిద్ధ అవ్వచ్చు యునాని అవ్వచ్చు ఏ పద్ధతిలో అయినా కూడా ఆయా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రామాణికమైనటువంటి సర్టిఫికేట్ పొందినటువంటి డాక్టర్లు ఆ ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్లు ఎవర
అలాంటి అలాంటి డిగ్రీలు అలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలాంటి మందులు వాడి డయాబెటీస్ని తగ్గిస్తామని చెప్తే వాటిని నమ్మి నష్టానికి తెచ్చుకోకూడదు కాబట్టి మూత్రపిండాలు తర్వాత మన కాలేయం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అవయవాలు అనమాట అవయవాలను పాడు చేసి డయాబెటీస్ని తగ్గించుకోవటానికి దోహదం చేస్తాయి కాబట్టి అలాంటి పనులు ఏం చేయకూడదని చెప్పి అందరూ తెలుసుకోవాలి